ரோஸ்டர் நேர்களுக்கு வணக்கம் இப்ப சமீபத்துல பாத்தீங்கன்னா பிபிசி வந்து டாக்குமெண்ட்ரி வெளியிட்டு இருந்தாங்க அது என்ன டாக்குமெண்ட்னு பாத்தோம்னா குஜராத் நம்ம கலவரத்துக்கும் மோடிக்கும் மன தொடர்பு டாக்குமெண்டா வெளியிட்டு அது வந்து இந்தியாவில பலவித சர்ச்சையை தொடர்ந்து கொண்டு வந்துட்டே இருந்தது ஸோ இந்த சர்ச்சையினால இப்ப என்ன நடந்திருக்கு பாத்தீங்கன்னா பிபிசி வந்து அவங்க மீது ஒரு ரைட் நடத்திருக்காங்க ஸோ இது குறித்து ஒரு நீண்ட விளக்கத்தை திரு ராகுல் அருண் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ராகுல் பிபிசி வெளிவிட்ட ஆவணப்படம் பார்ட் ஒன் அண்ட் பார்ட் டூ இந்த இரண்டு படங்களையும் நீங்க பார்த்தீர்கள்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு மக்கள் பார்த்து விட்டார்களா என்றால் கிடையாது முதலில் இந்த படத்தில் என்ன காட்டினார்கள் அதை பார்க்கலாம் அதற்கு பெண் எதற்காக பிபிசி மீது இந்த ரைட் நடந்தது அதை பார்க்கலாம் இந்த படம் இரண்டு பாகமாக வெளிவிட்டார்கள் அதாவது பார்ட் ஒன் அண்ட் பார்ட் டூ பார்ட் ஒன்னில் நீங்க பார்த்தீர்கள்னா குஜராத் கலவரத்தை முழுக்க முழுக்க சுத்தி இருந்த ஒரு படம் அதில் மோதியவர்களுடைய பல்வேறு யூனோ மோதி மற்றும் பிஜேபியுடைய பல்வேறு வேலைகளை அதில் எடுத்து காட்டியிருந்தார்கள் இந்த விஷயங்களை நீங்க பார்த்தீர்கள்னா அதில் காட்டப்பட்ட விஷயங்கள் உண்மையா பொய்யா இப்போ அரசாங்கம் அல்ல பிஜேபியில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் எடுத்து காட்டக்கூடிய விஷயத்தை பார்த்தீர்கள்னா அதில் காட்டினது எல்லாமே பொய் ஒரு சித்தரிக்கப்பட்ட படம்னு எடுத்து காட்டுறார்கள் ஆனால் இந்த அனைத்து காட்சிகளுமே அனைத்து ப்ரூஃப்களுமே சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஆவணமாக எடுத்து வைத்த விஷயங்கள் தான் அந்த படத்தில் ஆவணமாக எடுத்து வைக்கப்பட்டது ஒரு ஆவணப்படமாக எடுத்து வைக்கப்பட்டது இதில் எதுவுமே எக்ஸ்ட்ராவாக சோடிக்கப்பட்ட எந்த காட்சியுமே கிடையாது என்பது ஒரு உண்மை இரண்டாவது பாகத்தில் என்ன காட்டினார்கள்னா இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு மோடி அவர்கள் பிரைம் மினிஸ்டராக பதவியேற்றதற்கு பின் இந்தியாவில் நடந்த பல்வேறு விஷயங்கள் அது லென்சிங் ஒரு விஷயம் அதாவது இஸ்லாமியர்கள் மீது அல்ல யூனோ மற்ற மதத்தை சார்ந்த நபர்கள் மீது நடந்த தாக்குதல் இன்னொரு புறம் பார்த்தீர்கள்னா சிஏ என்ஆர்சி போன்ற விஷயங்களை வைத்து மக்கள் எப்படி ரோட்டில் இறங்கி போராடினார்கள் இந்த அனைத்தையுமே நீங்க பார்த்தீர்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தேர்தல் வரை இல்ல அதற்கு பின் கூட ஒரு சில காட்சிகளை அதில் காட்டியிருக்கிறார்கள் சரி எத்தனை பேர் இந்தியாவில் பார்த்திருப்பார்கள்னா அதிகபட்சம் நீங்க பார்த்தீர்கள்னா ஒரு சில லட்சம் நபர்கள் அதை பார்ப்பது ஒரு பெரிய விஷயமாக இருக்கும் அதை அதை தாண்டி யாருமே பார்க்கவில்லை இதற்கான ரெண்டு காரணங்கள் இருக்கு ஒன்னு பிபிசி அதை இந்தியாவில் வெளிவிடவே இல்லை இரண்டாவது இந்தியாவில் வெளிவிட்ட ஒரு சில யூடியூப் சேனல்கள் ஒரு சில ட்விட்டர் பக்கங்கள் அது முடக்கப்பட்டது இந்திய அரசாங்க வழியாக எதற்கு இதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய காரணம் என்ன ஏன் அது முடக்கப்பட்டதுன்னு நீங்க பார்த்தீர்கள்னா இந்தியாவில் அந்த படத்தை பார்த்தால் பல்வேறு கேள்விகள் வரும் அந்த கேள்விகள் நேரடியாக நரேந்திர மோடியை தாக்கும் அமித்ஷா அவர்களை தாக்கும் பிஜேபியை ஆர் எஸ் எஸ் அவர்களுடைய கொள்கைகளை தாக்க போகக்கூடிய காட்சிகள் இருந்தது சோ அரசாங்கத்துடைய நோக்கம் என்னன்னா இந்த படத்தை மக்கள் பார்க்க கூடாது படத்தை மக்கள் பார்த்தார்கள்னா பல்வேறு கேள்விகளும் முக்கியமாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரக்கூடிய தேர்தல் இந்த வருட கிட்டத்தட்ட ஏழு எட்டு மாநிலங்களில் தேர்தல் வர இருக்கிறது அனைத்துமே பாதிக்கப்படும் அதனால் இந்த படத்தை காட்டக்கூடாது சரி இதை தொடர்ந்து பிபிசி அலுவலகத்தில் நடந்த ரெய்டு இந்த ரெய்டை பொறுத்த வரையில் நீங்க பார்த்தீர்கள் இது முதல் முறையில் இந்த இது போன்ற ரெய்ட் நடக்கவில்லை பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவர்களை நீங்க பார்த்தீர்கள் ஒவ்வொரு முறையும் அவர் கொடுக்கக்கூடிய பதில் எங்களை நீங்க விமர்சிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் விமர்சிக்கலாம் ஆனால் நீங்க விமர்சித்தீர்கள்னா கேள்விகளை கேட்டீர்கள்னா இது போன்ற ரைட் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதற்கு முன்னாடி நீங்க பார்த்தீர்கள்னா போன வருடம் ஏஜ் டபிள்யூ நியூஸ் சுனில் நாயர் என்னுடைய ஒரு நண்பர் அவருடைய ஆபீஸில் இதே போன்ற சிபிஐ அண்ட் ஐடி உடைய ரேட் ரெண்டு நாள் மூணு நாட்கள் வரை அந்த ரேட் நடந்தது அதற்கு பின் அந்த ரேடில் என்ன கிடைத்தது என்றால் எதுவுமே கிடையாது இன்னொரு பக்கம் நியூஸ் லாண்ட்ரி டெல்லியில் அந்த அந்த ஆஃபீஸ் இருக்கிறது ரைட் அவர்களுடைய ஆஃபீஸில் இதே போன்ற ரேட் ஐடி சிபிஐ உடைய ரேட் அந்த ரேடில் என்ன கிடைத்தது என்றால் எதுவுமே கிடையாது சமீபத்தில் ஜுபேர் முகமது ஜுபேர் ஆல்ட் நியூஸ் சிறைக்கும் அடைக்கப்பட்டார் அவருடைய ரிப்போர்ட்டிங்கும் நீங்க பார்த்தீர்கள்னா நேரடியாக பல்வேறு ஐடி சாரி பிஜேபியோட ஐடி விங் வெளிவிடக்கூடிய பல்வேறு பொய்களை அல்ல மற்ற இடங்களில் வரக்கூடிய பல்வே பல்வேறு ஃபேக் நியூசஸ்களை அவர்கள் அதற்கான உண்மையை திரட்டி வெளிவிடக்கூடிய ஒரு சேனலை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அவர் மீது இதே போன்ற தாக்குதல் த வயர் என்கிற இன்னொரு நிறுவனம் சித்தார்த் வரதராஜன் அவருடைய அந்த அதுல அதுலேயும் அதே போன்ற ஒரு ரெய்ட் போடப்பட்டது இன்னும் முக்கியமாக சொல்ல போனால் அமித்ஷாவுடைய மகனான ஜெயஷா மீது ஒரு ரிப்போர்ட்டை வெளிவிட்ட காரணத்தால் வெறும் எட்டு கோடி ரூபாய் 
சாரி நாட் எட்டு கோடி வெறும் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் முதலீடை போட்டு அவர் ஒரு கம்பெனியை தொடங்குகிறார் அந்த கம்பெனியுடைய வருமானம் எட்டாயிரம் மடங்கு அதிகரிக்கிறது ஒரே ஒரு வருடத்திற்குள் எட்டாயிரம் மடங்கு வெறும் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் போட்டு எப்படி அது நடந்தது என்கிற அந்த டேட்டாவை வெளிவிட்டவுடன் ஜேஷா அமித்ஷா இந்த வயர் மீது நூறு கோடி ரூபாய்க்கான டெஃபமேஷன் விளக்கை போட்டார்கள் சோ எந்த அளவில் இது அச்சம் என்று நீங்க பாருங்கள் அச்சுறுத்தல் எந்த அளவில் இருக்குன்னு பாருங்கள் எங்களுடைய சேனல் தூஸ்ட் நியூஸ் மீது போன வருடம் இரண்டு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருடமாக நாங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஏன்னா டெய்லி டெய்லி பயந்து பயந்து தான் இருக்கிறோம் என்னைக்கு எந்த விதமான தாக்குதல் இவர்கள் நடந்து போறார்கள் என்று எங்களுடைய பேஸ்புக் ஹேக் ஆனது எங்களுடைய ட்விட்டர் ஹேக் ஆனது எங்களுடைய யூடியூப் ஹேக் ஆனது எங்களுடைய இன்ஸ்டாகிராம் ஹேக் ஆனது அனைத்துமே நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்குள் அதை மீட்டெடுப்பதற்காக எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட மூணு மூணு மூணுல இருந்து நாலு மாதங்கள் பிடித்தது அனைத்தையுமே வெளிக்கொண்டு வருவதற்கு யூடியூப் வந்துருச்சு ட்விட்டர் வந்துருச்சு ஆனா பேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் வருவதற்கு நான்கு மாதம் பிடித்தது இதே போன்று நான்கு ஐந்து நாட்களுக்கு முன்னாள் மலேசியாவில் இருந்த போது எனக்கு ஒரு இமெயில் வருது மெட்டாவில் இருந்து இந்த மாதிரி நாளையில இருந்து உங்களுடைய சேனல் முடக்கப்படுகிறது அதுக்குள்ள போய் நான் எங்களோட ஐடி டீம் உள்ள விசாரிச்சு பார்த்த போது இன்ஃபேக்ட் நீங்களும் அதுல இருந்து ஏற்கல் அதை விசாரித்து பார்த்த போது அப்போது தெரிய வருது அது வந்து ஒரு ஹேக்கர் அனுப்பின மெயில் ரைட் எங்களுடைய வீடியோக்கள் எந்த அளவில் பாப்புலர் ஆகிறதுன்னு நீங்க பார்த்தீர்கள்ல ஒவ்வொரு ஹீரோ பேஸ்புக்கா இருக்கட்டும் அல்ல வாட்ஸ்அப் ஆர்க்கட்டும் வேற ஒருத்தர் அதை டவுன்லோட் செய்து தன்னுடைய சேனல்ல தன்னுடைய ஹீரோ அதுல போடும்போது லட்ச லட்ச கணக்கான வியூஸ் போகுது ஆனால் எங்களுடைய சேனல்ல அது போக மாட்டேங்கிறது அதற்கான காரணம் எப்போ ஒரு வழியில் எங்களை முடக்க பார்க்கிறார்கள் காரணம் கேள்விகள் இது போன்ற பத்திரிகையாளர்கள் வாயிலிருந்து வரக்கூடாது இந்த கேள்விகள் வந்தால் மக்கள் உஷாராகி விடுவார்கள் மக்கள் கேள்விகளை கேட்பார்கள் அடானியோடைய வழக்கு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் இருபத்தி நான்காம் தேதி ஜனவரி மாதம் அந்த ரிப்போர்ட் வெளிவந்தது ஒட்டுமொத்த கோதி மீடியா இன்னைக்கு என்ன செய்து கொண்டிருந்தது யாருமே அந்த ஹிண்டன்பர்கோடைய ரிப்போர்ட்டை பத்தி பேசவில்லை ஒரு துளி கூட பேசவில்லை சோசியல் மீடியாவில் மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவில் இருந்து வெளிவந்த பல்வேறு நபர்கள் அது அஜித் அஞ்சுமாக இருக்கட்டும் ரவீஷ்குமாராக இருக்கட்டும் ஆஹ் பிரசூன் வாஜ்பாயாக இருக்கட்டும் ஆகாஷ் பேனர்ஜியாக இருக்கட்டும் இது போன்ற துருவ் ராட்டியாக இருக்கட்டும் நாங்களாக இருக்கட்டும் த வயராக இருக்கட்டும் த பிரிண்ட் எத்தனை ஊடகங்களுடைய பேரை நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறது இது போன்ற ஊடகங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஓயாமல் அந்த ரிப்போர்ட்டை பத்தி பேச 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 பல்வேறு மொழிகளில் எத்தனையோ பேருடைய வேற பேரை நான் விட்டிருப்பேன் பட் பல்வேறு நபர்கள் ஓயாமல் அந்த ரிப்போர்ட்டை அலசி ஆராய்ந்து அதற்கான விளக்கத்தை கொடுக்க 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 அந்த ரிப்போர்ட் வெளிவந்தது அந்த ரிப்போர்ட்டை பத்தி உலகம் தெரிஞ்சு கொண்டது அடானியுடைய பொய்கள் வெளிவந்தது அடானியுடைய சரிவு தொடங்கி இதே சோசியல் மீடியாவில் இருக்கக்கூடிய பத்திரிகையாளர்கள் இல்லாமல் இருந்திருக்கட்டும் நீங்க பார்க்கக்கூடிய நீங்க நம்பி இருக்கக்கூடிய மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா அதை என்னைக்கோ முடக்கி பெற்று தீ வைத்து கொளுத்தி தூக்கி போட்டிருப்பார்கள் அர்னப் கோஸ்வாமி ஒவ்வொரு விஷயத்தும் கத்தி கத்தி பேசக்கூடிய நபர் சுதீர் சௌத்ரி என்கிற இன்னொரு நபர் தீபக் சொரசியா என்கிற இன்னொரு நபர் ஆஷ்டகாக இருக்கட்டும் ஜி டிவி ஆக இருக்கட்டும் பாரத் ரிபப்ளிக் பாரத் ஆக இருக்கட்டும் இத்தனை இது போன்ற டைம்ஸ் நாவ் ஆக இருக்கட்டும் இது போன்ற அனைத்து ஊடகங்களுமே அமைதி காத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் எந்த விதமான டிபேட்டும் அடானி மீது நடக்கவில்லை பிபிசி மீது நடக்கவில்லை பிபிசி வெளிநாட்டு சதி அடானியோடைய ஹிண்டன்பர்க் இது வெளிநாட்டு சதி உங்களுடைய வேலையை வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் பார்க்கும் போது நீங்க அதை வெளிநாட்டு சதி என்று கூறுகிறீர்கள் மியா ஹலிஃபா ஒரு பான் ஸ்டார் அவர் இந்தியாவிற்கு எதிராக சதி செய்து கொண்டிருக்கிறாராம் கிரிட்டா தன்பர்க் ஒரு என்வரான்மெண்ட் ஆக்டிவிஸ்ட் அந்த பெண் இந்தியாவிற்கு எதிராக சதி செய்து கொண்டிருக்கிறாராம் பதினஞ்சு மாதங்கள் வரை இந்த நாட்டில் ரோட்டில் போராடி கொண்டிருந்த இந்த நாட்டு விவசாயிகளையும் இதே போன்றுதான் இவர்கள் பட்டம் சூட்டினார்கள் பதினஞ்சு மாதங்கள் எழுநூறுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் உயிரிழந்ததற்கு பின் அந்த டேட்டா கூட இல்லை என்று இதே நாட்டு அரசாங்கம் பாராளுமன்றத்தில் விளக்கத்தை கொடுத்தார்கள் வெட்கமாக இருந்தது மழை குளிர் பனி வெயில் அனைத்தையுமே தாங்கினார்கள் நம் நாட்டு விவசாயிகள் அன்னைக்கு நீங்க என்ன சொன்னீங்க இவர்கள் வெளிநாட்டு சதி வெளிநாட்டில இருந்து பணம் வாங்கி இது போன்ற போராட்டத்தில் இருந்து இவர்கள் காலிஸ்தானிகள் இவர்கள் தீவிரவாதிகள் அதற்கும் முன் தமிழகத்தில் இருந்து கோவனம் கட்டி டெல்லியில் அந்த பணியில தமிழக விவசாயிகள் போராடினார்கள் எந்த அரசியல்வாதி அவர்களை போய் பார்த்தார் எந்த பிரைம் மினிஸ்டர் எந்த நரேந்திர மோடி அவர்கள் அவர்கள் அவர்களை சந்தித்தார் எளிய வாயில வச்சு 
கடிச்சு எந்த எத்தனை அளவுல அவங்க போராடினாங்க கடைசி வரை இந்த அரசாங்கம் பார்த்ததா கிடையாது சோ இது போன்ற செய்திகளை இந்த ஊடகங்கள் எடுத்து காட்டினார்களா கிடையாது ரைட் இன்னைக்கு இந்த ஊடகங்கள் ராகுல் காந்தி பார்லிமெண்ட்ல இருந்து ஐந்து ஆறு கேள்விகளை கேட்டுவிட்டார் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கேள்விகளை கேட்டுவிட்டார் இவர்களும் சதிகாரர்கள் ராகுல் காந்தி பார்லிமெண்ட் மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட மக்கள் ஓட்டை போட்டு ஒரு நபரை தேர்வு செய்து எம்பி ஆக அங்க அமர வைத்திருக்கிறார் ரைட் சோ அவருடைய நேரத்தில் அவர் தன் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை எடுத்து வைக்கிறார் அரசாங்கம் என்ன செய்கிறது அங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்பீக்கர் பார்லிமெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்பீக்கர் இதே பிஜேபி சார்ந்த நபர் எதுவுமே நாங்க ரெக்கார்ட்ல எடுத்துக்க மாட்டோம் அனைத்துமே ஆஃப் த ரெக்கார்ட் அப்போ கேள்விகளை கேட்டால் கூட நீங்க ரெக்கார்டில் எடுக்க மாட்டீர்கள் மீடியா ஹவுசஸ்கள் அந்த கேள்விகளை கேட்க மாட்டார்கள் எதிர்கட்சி இருக்கக்கூடாது என்கிற கொள்கையை இந்த நாட்டு அரசாங்கம் கையெடுக்கும் போது எப்படி நீங்க ஒரு நாட்டில் ஜனநாயகம் இருக்கிறதா இல்லையா டெமோக்ரஸி இருக்கிறதா இல்லையா என்று கூற முடியும் ஒரு டெமோக்ரஸி என்றால் ஒரு அரசாங்கம் அந்த அரசாங்கத்திற்கு எதிராக எதிர்கட்சியும் இருக்கணும் ஆனால் எதிர்கட்சி இருக்கக்கூடாது பத்திரிகையாளர்களை இருக்கக்கூடாது பத்திரிகையாளர்களை நான் சந்திக்கவே மாட்டேன் அவர்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளை கேட்கவே மாட்டேன் என்றால் எந்த விதமான ஜனநாயக நாட்டில் நீங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்திரா காந்தி அம்மையார் இறந்த போது ராஜீவ் காந்திக்கு கிடைத்தது சிம்பத்தி ஓட் சரியா நானூத்தி இருபத்தி ஆறு சீட்டுகள் எம்பி சீட்டுகள் லோக்சபாவில் இருந்தது அன்னைக்கு இன்னைக்கு பிஜேபி கூட அந்த லெவல மெஜாரிட்டி கிடைக்கவில்லை அன்னைக்கு இருந்த வாஜ்பாய் அவர்கள் பிஜேபியுடைய தலைமையில் இருந்தார் பிரசிடென்ட் ஆக இருந்தார் அவருடைய டிபாசிட் கூட கிடைக்காத காலகட்டம் எத்தனையோ மூத்த தலைவர்கள் அன்னைக்கு தோத்தார்கள் வெறும் இரண்டே ரெண்டு எம்பிக்கள் மட்டும்தான் பிஜேபி ஒருத்தர் வந்து குஜராத்தில் இருந்து இன்னொருத்தர் வந்து ஆந்திர பிரதேசத்தில் இருந்து ரெண்டே ரெண்டு எம்பிக்கள் ஆனால் அந்த ரெண்டே ரெண்டு எம்பிக்களை அன்னைக்கு ராஜீவ் காந்தி நினைத்திருந்தால் பணம் கொடுத்து ஹார்ஸ் ட்ரேடிங் வழியாக வாங்கியிருக்கலாம் அவர்களை இதே போன்ற சிபிஐ ரேடை போட்டு அவர்களை மிரட்டியிருக்கலாம் ஐடி ரேடை போட்டு மிரட்டியிருக்கலாம் என்னைக்கு அவர்களை வந்து பிஜேபி இருந்து வெளியேறி காங்கிரசில் சேர்த்திருக்கலாம் அன்னைக்கே பிஜேபி பிஜேபி முக்து பாரத்தாக இந்தியா மாறி இருக்கவும் மாறி இருக்காது ஆனால் அன்னைக்கு அவர் செய்யவில்லை அந்த இரண்டு எம்பிக்கள் இருந்தால் கூட அவர்களுக்கு சரியான மதிப்பு சரியான மரியாதை சரியான உரிமை அவர்களுடைய ஒவ்வொரு கேள்வியும் ஆன் த ரெக்கார்ட் எடுக்கப்பட்டது அவர்களுடைய ஒவ்வொரு கேள்வியும் இன்னைக்கும் ரெக்கார்ட்ல இருக்கு பார்லிமெண்ட்ல நீங்க ரெக்கார்ட் புக் எடுத்து பாருங்கள் ஒவ்வொரு கொஸ்டின் ஆன்சர் ரவுண்டில் அவர்கள் எழுந்து பேசும் போது இந்த அரசாங்கத்திற்கு எதிராக பேசும் போது அனைத்துமே ரெக்கார்ட்ல எடுக்கப்பட்டது அதுதான் ஜனநாயகம் ஒரு எம்பி ஆக இருந்தால் கூட அவருக்கான சரியான மரியாதையை சரியான உரிமையை வழங்குவது இன்னைக்கு இந்த நாட்டு அரசாங்கம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்டு ஒரு அரசாங்கத்தை நீங்க அமைத்தால் கூட ஆறு மாதமோ ஒரு வருடமோ பின்வாசல் வழியாக ஹார்ட் ரேசிங் ஹார்ஸ் ட்ரேடிங் வழியாக பணத்தை கொடுத்து மிரட்டி அவர்களை தன் வசப்படுத்திக்கிறீர்கள் அதை நீங்க ஒரு பெருமையாக வேற எடுத்து காட்டுகிறீர்கள் எந்த விதமான ஜனநாயக நாடு மத்திய பிரதேசத்தில் அது நடந்தது கோவாவில் அது நடந்தது மகாராஷ்டிராவில் அது நடந்தது ரைட் எத்தனை உதாரணங்கள் உங்களுக்கு எடுத்து காட்ட வேண்டும் இப்ப அரசாங்கத்தை எதிர்த்து நம்ம பேசும் போது மீடியாக்கள் வந்து முடக்கப்படுது ஐடி ரேடோ வேற ஏதோ மூலமா செயல்படுறாங்கன்னு சொல்றது சரி இது எல்லாமே நேஷனல் மீடியா ஆனா பிபிசி என்ற நேஷனல் மீடியா சொல்லும் போது இது ஒரு இன்டர்நேஷனல் மீடியா இது சோ அவர்கள் மீது தொடர்ந்து இந்த மாதிரி செயல்படும் போது ஒரு இன்டர்நேஷனல் லெவல் எந்த மாதிரி பிஜேபியும் பிஜேபியும் ஒரு நேஷனல் மீடியா தான் ஒரு நாட்டில் லைசன்ஸ் வாங்கும் போது ரைட் இந்தியா இல்ல அவங்க வந்து தன்னுடைய சேனலை நடத்தும் போது அமெரிக்காவுடைய சட்டத்திட்டத்தை வைத்து இங்க சேனலை நடத்த முடியாது இந்தியன் பிராட்காஸ்டிங் அசோசியேஷன் அதில் அவர்கள் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்க வேண்டும் இந்தியன் பிராட்காஸ்டிங் மினிஸ்ட்ரி அவர்கள் தான் அதற்கான லைசன்ஸை கொடுப்பார்கள் பிபிசி இந்தியா யூனோ இந்த ஆவண படத்தை பிபிசி இந்தியா வெளிவிடவில்லை இந்த ஆவண படத்தை பிபிசி பிரிட்டன்ல வெளிவிட்டிருக்கிறார்கள் ரைட் சோ அப்படி இந்தியாவில் ஒரு விஷயத்தை நீங்க வெளிவிடணும்னா அது வந்து இந்தியாவுடைய சட்டத்திட்டப்படி தான் நீங்க வெளிவிட முடியும் ஒரு சேனல் நீங்க நடத்தணும்னா இந்தியாவுடைய ஐபி இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங் டிவிஷன் அவர்களுடைய விதிமுறையை படி தான் நீங்க இங்க சேனலை நடத்த முடியும் அப்ப எப்படி வெளிநாட்டு சதியாக மாறிவிடும் நீங்க தானே அவர்களுக்கு சார் லைசன்ஸ் கொடுத்தீங்க நீங்க தானே அந்த பெர்மிஷன் நீங்க கொடுத்தீங்க ஊடகத்துடைய வேலை என்ன சார் ஊடகத்துடைய வேலை அரசாங்கம் சரியாக நடக்கிறதா நடக்கவில்லையா மக்களுடைய கேள்விகள் மக்களுடைய பிரச்சனைகளை அரசாங்கத்துக்கு முன்னாடி எடுத்து வைப்பது தானே மீடியா 
இன்னைக்கு மீடியா என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது அரசாங்கத்திற்கு எதிராக வேலை பார்த்தால் அரசாங்கத்திற்கு எதிராக நீங்க தேச துரோக வேலையை பார்த்து விட்டீர்கள் அரசாங்கத்தை ஒரு சின்ன விமர்சனம் கூட செய்ய முடியாமல் அரசாங்கத்தை தட்டி கேட்க முடியாமல் மக்களுடைய வழிகளை மக்களுடைய வேதனைகளை எடுத்து வைத்தால் கூட அது வந்து தேச துரோகமாக மாறிவிடுகிறது லாக்டவுன் காலகட்டத்தில் எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ்கள் நடந்து போகும்போது இதே அரசாங்கத்துடைய கோர்ட்ல போய் வாதாடுறாரு ஒரு நபர் கூட ரோட்ல இல்ல எல்லாருமே அவர்களுக்கு தேவையான எல்லா வசதியும் எனக்கு கொடுத்துட்டோம் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களுடைய பதில் என்ன பண மதிப்பு குறைந்து கொண்டிருக்கிறது பண மதிப்பு குறையவில்லை சார் டாலருடைய மதிப்பு அதிகரித்து விட்டது is this what an answer given by a defense minister sorry finance minister or finance minister odiye endha vidamana badalai neenga edirpaarkuven in the budget la yaarukana budget right neenga adani ki tax rebate kodukkeen ambani ki tax rebate kodukkeen corporate galukku tax rebate kodukkeen tax rebate kudunga nalladhu oru naatil corporate valarum bodu private sector valarum bodu அந்த நாட்டுக்கும் ஒரு சில லாபங்கள் கிடைக்கும் ஆனால் அதே நேரத்தில் கவர்மெண்ட் செக்டரை எழுதி கொடுக்கறதுக்கு நாங்க உங்களுக்கு ஓட்டை போடவில்லை கரெக்டா கவர்மெண்ட் செக்டர் ஒரு பக்கம் வளர வேண்டும் பேர்லலா பிரைவேட் செக்டரும் வளர்ந்தால் மட்டும்தான் செக் அண்ட் பேலன்ஸ் அதில் நடக்கும் செக் அண்ட் பேலன்ஸ் நடக்கும் போதுதான் ஒரே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சப்போர்ட் கொடுத்துக்கணும் ஒரு நாட்டை வளர்க்க முடியும் இங்கே நீங்க ஒரு செக்டரை அழித்து இன்னொரு செக்டர் இன்னொரு செக்டர்னு சொல்ல கூடாது இரண்டு மூன்று நபர்களுக்கு நீங்க அனைத்தையுமே கொடுக்க பார்க்கிறீங்க சார் பேசிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சார் அதில் ரோடு அதில் மருத்துவமனைகள் அதில் கல்வி அதில் மின்சாரம் அதில் கோல் அதில் விவசாயம் அதில் மக்களுடைய பசியை தீக்கக்கூடிய ஃபுட் செக்யூரிட்டி அனைத்துமே அடங்குகிறது இது எல்லாமே யாரிடம் இருக்கு எஃப்சிஐ நீங்க முடக்கி விட்டீர்கள் ரைட் அது இன்னைக்கு அடானி கையில் இருக்கு பிஎஸ்என்எல் எம்டிஎன்எல் அழிந்து போனது அந்த லாபம் யாருக்கு போனதுன்னா ஜியோ போன்ற கம்பெனிக்கு ரோடு அடானி கையில் மின்சாரம் அடானி கையில் பெட்ரோல் இது போன்ற விஷயங்கள் அம்பானி கையில் மாத்து பார்க்க பார்க்கிறீர்கள் இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் ஆக இருக்கட்டும் அல்ல பாரத் பெட்ரோலியம் ஆக இருக்கட்டும் இவர்களை வைத்து நீங்க ஒரு ட்ரேடிங் வேலையை மட்டும்தான் பார்க்கிறீர்களே ஒழிய அப்படி நீங்க கொடுத்த அந்த டாக்ஸ் ஆல் யாருக்கு லாபம் அந்த அந்த கம்பெனிகளுக்கு போன லாபம் அந்த லாபத்தில் இருந்து மக்களுக்கு என்ன ரிட்டர்ன் வந்தது நீங்க பார்த்தீர்கள்னா ஒரு பெரிய பூஜ்யம் அந்த விஷயத்தை தான் நீங்க அடானி விஷயத்தில் நீங்க பார்த்தீர்கள் அறுநூத்தி ஐம்பதாவது இடத்தில் இருந்த நபர் திடீர் என்று இரண்டாவது பணக்காரராக மாறிவிடுகிறார் ஒரு சாதாரணமான முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ஆறாயிரம் வார்த்தைகள் கொண்ட ஒரு சாதாரணமான ஆவணம் ஒரு ஒரு ரிப்போர்ட் வெளிவந்த அடுத்த நாளே அவருடைய சரிவு தொடங்குகிறது இரண்டாவது இடத்துல இருந்து நேர இருபத்தி ஓராவது இடத்துக்கு போயிடுறாரு அவர் எப்படி அப்படி அவர் காட்டின அனைத்துமே உண்மையாக இருந்தால் இந்த சரிவு வந்திருக்கு அப்படி வந்திருந்தால் கூட அதற்கான விளக்கத்தை நீங்க கொடுத்திருப்பீர்கள் எதுவுமே நீங்க கொடுக்கல ரைட் சோ இந்த பிபிசி மீது நடந்த ரெய்டு இது வந்து அடானி மீது எலும்பிய கேள்விகள் நரேந்திர மோடி அவர்கள் எலும்பிய மீது எலும்பிய கேள்விகள் நரேந்திர மோடி அவர்கள் மீது வந்த பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்ந்து எப்போ குஜராத் காலகட்டத்தில் இருந்து இன்னைக்கு தேதி வரை அனைத்துமே இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் அடானி ஒரு பக்கம் பிபிசி உடைய ஆவணப்படம் ஒரு பக்கம் இரண்டுமே வெளிச்சம் போட்டு காட்டியது இந்த இரண்டு விஷயத்தையுமே மறைப்பதற்காக முடக்குவதற்காக நீங்க உங்களுடைய பக்தர்களை முன்னிறுத்தினீர்கள் உங்களுடைய ஐடி விங் வெளிவந்தது இது போன்ற ஏஜென்சிகளை வைத்து நீங்க அவர்களை மிரட்ட பார்க்கிறீர்கள் கோதி மீடியாவை வைத்து அனைவருமே கேள்வி கேட்டால் நீங்க தேச துரோகி கேள்வி கேட்டால் நீங்க தேச விரோதி கேள்வி கேட்டால் உங்கள் மீது வழக்கு போடப்பட வேண்டும் மக்களை தூண்டக்கூடிய வேலையை இந்த நபர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சுப்ரீம் கோர்ட் இன்னைக்கு அமைதியாக இருக்கிறது சார் ரைட் சுப்ரீம் கோர்ட்ல இருக்கக்கூடிய நீதிபதிகளை கூட இன்னைக்கு நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மரியாதை இருக்கு இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சட்ட சட்டத்திட்டங்கள் மீது இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் மீது அரசாங்கத்தின் மீது பட் அதை எப்படி மேனிபுலேட் செய்கிறார்கள் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடிக்கும் எனக்கும் பர்சனலா எந்த எதிர்ப்பும் கிடையாது ரைட் அவரால் பல்வேறு விஷயங்கள் நல்லதாகவும் நடந்திருக்கு இன்னைக்கு உலக நாடுகளில் நீங்க பார்த்தீர்கள்னா இந்தியா என்றால் ஓகே ஒரு இடத்துல போய் இந்தியாவுடைய பெயர் புகழ் 
வந்திருக்கு அந்த அளவுல ஆஹ் அவர் செய்த ம பிரச்சாரமாக இருக்கட்டும் அவர் போய் வெளிநாடுகளில் போய் சந்தித்து பல்வேறு ஏனோ நபர்களை சந்தித்து பல்வேறு விஷயங்களை கொண்டு வந்தது அது அதை வந்து நீங்க மதிச்சே ஆகணும் ஆனால் அதை தாண்டி அதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு அந்த லாபம் போய் சேர்ந்ததா என்று நீங்க பார்த்தீர்கள் கிடையாது அவர் கொண்டுட்டு வரக்கூடிய திட்டங்கள் அந்த திட்டங்கள் சரியாக கிரவுண்டில் போய் வேலை பார்க்கிறது கிரவுண்டில் போய் அங்க கிடைக்கிறது என்றால் கிடையாது ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் எத்தனை ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்களையும் நீங்க தொடங்கினீர்கள் எத்தனை பேருக்கு நீங்க அந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்டை கொடுத்தீர்கள் அந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கூல்ல இருந்து எத்தனை பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது எத்தனை உத்தியோகம் வந்திருக்கிறது அந்த டேட்டா எங்க அந்த டேட்டாவை நீங்க அதே மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அதுல போய் பார்த்தீர்கள் உங்களுக்கு புரிய வரும் எந்த அளவில் பிரச்சாரம் நடந்ததோ அந்த அளவில் அந்த ஸ்கில் அந்த சட்டம் மக்களிடம் போய் சேரவில்லை ரைட் அதே நேரத்தில் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் உங்களோட அக்கௌண்ட்ல வரும்னு சொல்றாங்க அதெல்லாம் விட்டுருங்க அதற்கான அது வந்து ஒரு பிரச்சாரத்திற்காக அவர் பேசினார் ஆனால் அதே பிரச்சாரத்தில் அவர் பேசிய இன்னொரு விஷயம் இந்த நாட்டில் இரண்டு கோடி வேலை வாய்ப்பை நான் உருவாக்கி கொடுப்பேன் எட்டரை ஆண்டுகளில் இரண்டு கோடி வேலை வாய்ப்பு நான் ஒரு வருடத்திற்கு நான் சொல்லவில்லை அவர் ஒரு வருடத்திற்கு சொன்னாரு நான் எட்டரை ஆண்டுகளில் இரண்டு கோடி விட்டுருங்க ஒரு கோடி வேலை வாய்ப்பு இந்த மத்திய அரசாங்கம் உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறதா அந்த கேள்வியை பாருங்க ரைட் கிடையாது அதே நேரத்தில் ஸ்மார்ட் சிட்டி நூறு ஸ்மார்ட் சிட்டி வரும்னா அது எங்க இருக்கு அந்த ஸ்மார்ட் சிட்டிக்கள் இதையும் விட்டு விடுங்க ஆத்ம நிர்பர் பாரத் மேக் இன் இண்டியா இரண்டு மிக முக்கியமான சட் திட்டங்கள் ரெண்டுமே ஒரே திட்டம் தான் பேரை மாத்தி முதலில் மேக் இன் இண்டியா வந்துச்சு அப்புறம் ஆத்ம நிர்பர் பாரத் வந்துருச்சு இப்போ அதை இன்னொரு பேரை மாற்றி மறுபடியும் கொண்டுட்டு வந்திருக்காங்க ரைட் பட் இந்த விஷயத்தை வைத்து இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மேனுபேக்சரிங் செக்டர் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டரிகள் அதில் ஏதாவது லாபம் போய் சேர்ந்திருக்கிறது கிடையாது இன்னைக்கும் நீங்க எம்எஸ்எம்இ வழியாக நீங்க வேணா ஒரு 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 ஆய்வை செய்து பாருங்கள் பிஸ்னஸ் மேன்களை போய் சந்திங்க நாற்பது நிமிஷத்துல நாங்க எம்எஸ்எம்இ லோன் பாஸ் செய்து விடுகிறோம் நீங்க எந்த பேங்க் வேணாலும் போங்க உங்க கையில இருக்கக்கூடிய எம்எஸ்எம்இ டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு போங்க நாற்பது நிமிஷம் விட்டுருங்க கொலாட்ரல் ஃப்ரீ லோன் நாங்க கொடுப்போம்னு சொன்னீங்க ரொம்பவே வரவேற்றக்கூடிய ஒரு விஷயம் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் அரசாங்கம் ஈஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் எடுத்து காட்டியிருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த ஈஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஈஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இல்லை நீங்க பேங்க்ல போய் பார்த்தீர்கள் உங்களுக்கு புரிய வரும் எந்த அளவில் அரசாங்கம் கொண்டு வந்த அந்த சட்டம் கிரவுண்டில் வேலை பார்க்கல எப்படி இந்த லோனை ப்ராசஸ் பண்ணணும் எப்படி இந்த லோனை கொடுக்கணும் என்கிற எந்த அட்வைசரியுமே பேங்குகளுக்கு போகலை ஏற்கனவே பேங்குகள் எத்தனையோ நபர்களுக்கு கடனை கொடுத்து முக்கியமாக அடானி அம்பானி போன்ற நபர்களுக்கு கடனை கொடுத்து மீண்டு வர முடியாத நிலையில் இருக்கிறார்கள் ஒரு பேங்க்ல இருந்து இன்னொரு பேங்க் மர்ஜர் ஆகி கொண்டிருக்கிறது அந்த மர்ஜருக்கான காரணம் என்ன பேங்க்ல இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே நீங்க புடுங்கி உங்களுடைய கார்பரேட் நண்பர்களுக்கு வழங்கிவிட்டீர்கள் அவர்கள் அந்த பணத்தை திரும்பி கொடுக்கவில்லை சோ ஒரு பேங்க் ஏதோ ஒரு பேங்க் வந்து கொஞ்சம் பெட்டரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் போது நஷ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பேங்கை இணைச்சு விட்டுடலாம் இவர்களுடைய லாபம் இவர்களுடைய நஷ்டம் அப்படியே பேலன்ஸ் ஆயிரும் இந்த கேள்வியை நீங்க கேட்பீர்களா இல்ல ஹிந்து முஸ்லீம் என்கிற டிபேட்ல நீங்க பிஸியாக இருப்பீர் சோ கோதி மீடியாவுடைய வேலை என்ன ஹிந்து முஸ்லீம் ஹிந்து முஸ்லீம் என்று ஒவ்வொரு நாளும் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களை திசை திருப்பக்கூடிய வேலையை மட்டும் தான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் இந்த நாட்டில் எதிர்கட்சியே இல்லை என்றால் சரியான ஊடகமே இல்லை என்றால் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஜனநாயகத்தை யார் காப்பாற்றுவது ரைட் முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு சதவீத மக்கள் மட்டும்தான் பிஜேபிக்கு ஓட்டை போட்டிருக்கிறார்கள் மீதம் இருக்கக்கூடிய அறுபத்தி ஆறு அறுபத்தி ஏழு சதவீதம் பிஜேபி உடைய கொள்கைக்கு எதிராக ஆர் எஸ் எஸ் உடைய கொள்கைக்கு எதிராக ஓட்டை போட்டிருக்கிறார்கள் நாடு முழுவதும் அப்போ நீங்க முப்பத்தி மூணு சதவீத மக்கள் அவர்களுடைய ஆதரவை மட்டும் வைத்து மீதம் இருக்கக்கூடிய அறுபத்தி ஆறு அறுபத்தி ஏழு சதவீத மக்களுடைய பிரச்சனைகளை அவர்களுடைய இஷுக்களை தீர்க்காமல் வெறும் அதை முப்பத்தி மூன்று சதவீத மக்கள் மட்டும் இருந்தால் போதும் அப்போ இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பாதிக்கு மேல இந்துக்கள் கூட அவர்களுடன் நிற்கவில்லை என்பதுதான் உண்மையாக வெளிவருகிறது உங்களுடைய இந்துத்துவ கொள்கை உங்களுடைய ஆர் எஸ் எஸ் கொள்கையை இந்துக்களே எதிர்க்கிறார்கள் இந்த நாடு ஒரு ஜனநாயக நாடு இந்த நாடு செக்யூலரான நாடு இந்த நாட்டுடைய கான்ஸ்டியூஷனை நீங்க எடுத்து படித்து பார்த்தீர்கள் உங்களுக்கு புரியும் வி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா நாம் அனைவருமே இந்தியர்கள் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைவருக
ஆனால் அங்கே உட்கார்ந்ததுக்கு பின் என்ன செய்கிறீர்கள் இன்னைக்கு வடநாட்டிலிருந்து ஹிந்திக்காரர்கள் தமிழகத்திற்கு வந்து விட்டார்கள் என்று சீமான் போன்ற நபர்கள் அரசியலில் இறங்கியிருக்கிறார்கள் ஆனால் தமிழ் மண்ணில் இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ நபர்கள் அவர்கள் அந்த வேலையை எடுத்து பார்க்க முடியாது எடுத்து பார்க்கவில்லை ரைட் அதனால்தான் வெளியில இருந்து இங்க வந்து ஒரு சில நபர்கள் வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அதே நேரத்தில் தமிழக அரசாங்கம் வர்றவர்களுடைய கணக்கு உங்கள்கிட்ட இருக்கா அவர்கள் எந்த விதமான வேலையை பார்க்கிறார்கள் அங்கிருந்து வர்ற வரக்கூடிய நபர்கள் தமிழகத்தில் ஏதோ ஒரு விதம் விதமாக தமிழர்களுக்கு தான் உதவியாக இருக்கிறார்கள் அது வந்து அஹ் சாப்பாட்டு கடையாக இருக்கட்டும் ரோடு வேலையாக இருக்கட்டும் மெட்ரோ பணியாக இருக்கட்டும் மற்ற பணிகள் ஆனால் அதே நேரத்தில் அரசு உத்தியோகங்கள் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்கள் அதுல நீங்க போய் பார்த்தீர்கள்னா நூறு அப்ளிகேஷன் வந்துச்சுன்னா நாலு பேர் தான் தமிழ் நபர் அந்த அப்ளிகேஷனை போடுறாங்க சோ எப்படி இது நடக்குது அப்போ அந்த வேலைக்கான அவேர்னஸ் தமிழகத்துல இல்லையா வடநாட்டில் இருக்கக்கூடிய நபருக்கு அந்த அவேர்னஸ் போகும்போது எப்படி தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு பட்டதாரிகளுக்கு அரசு உத்தியோகத்திற்கான அவேர்னஸ் கிடையாது ஏன் அவர்கள் அந்த அப்ளிகேஷனை போடவில்லை இது எல்லாம் ஒரு கிரவுண்டில் அரசாங்கங்கள் இறங்கி வேலை பார்க்கக்கூடிய வேலைகள் ரைட் அவன் வந்துட்டான் அவன் எங்களுடைய வேலையை பறிச்சுட்டான் அப்படி கொடி தூக்குறது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் அதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை அரசாங்கம் மக்கள் கவனமாக பார்த்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு புரியும் எந்த அளவில் நம்ம வந்து தன்னுடைய வேலையை தானே எழுந்து கொண்டிருக்கிறோம் யாரோ நம்மளுடைய வேலையை பறிக்கல நாமளே ஏன்னோ விட்டு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் மெட்ரோ பணி நடந்து கொண்டிருக்கு எத்தனை தமிழ் லேபர்ஸ் அங்க போய் வேலை பார்க்கிறார்கள் நீங்க பார்த்தீர்கள்னா குறைவாக தான் வேலை பார்க்கிறார்கள் அப்போ ஒரு வடநாட்டில் இருந்து வரக்கூடிய நபர் அந்த வேலையை பார்க்கிறார் என்று அந்த இடத்துல அந்த இடம் இருக்கு அந்த ஸ்பேஸ் இருக்கு ரைட் நாம் அனைவருமே தமிழ்நாடு வந்து எவ்வளவு ப்ரோக்ரஸிவா இருக்குன்னு நீங்க பாருங்க வடநாட்டில் இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கும் எங்கள்கிட்ட வேலை இருக்கு எங்களுடைய வேலை வாய்ப்பு இருக்கு சோ வி ஆர் ப்ரோக்ரஸிவ் நாங்க உங்களை வந்து காப்பாத்திட்டு இருக்கோம் இந்த நாட்டை காப்பாற்றக்கூடிய ரெண்டு மூணு ஸ்டேட் நீங்க பார்த்தீர்கள் தமிழகம் ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் பங்களிப்பு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது டாக்ஸ் வழியாக மற்ற விஷயங்கள் வழியாக அதே நேரத்தில் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் தமிழகம் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது தமிழ் மக்களுக்கும் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறது வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய நபர்களுக்கும் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கிறது அப்போ தமிழ்நாட்டை இன்னும் மேல் பட கொண்டு வருவதற்கு அரசியலை நீங்க கையாளக்கூடாது இது போன்ற அரசியலை நீங்க எடுத்து காட்டும் போது இது போன்ற அரசியல் பிரச்சனைகளை தூண்டும் போது தமிழகத்துடைய டெவலப்மெண்ட் குரோத் ஏதோ ஒரு வழியில் பாதிக்கப்படும் நேற்று ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் அந்த வீடியோ நீங்க போடணும் இந்த வீடியோல ஒருத்த ரெண்டு மூணு வடநாட்டினர்கள் ஒரு நபர் வந்து போட்டு அடிக்கிறாப்ல எங்கிறதுரா வர்றீங்க நீங்க நேற்றுல இருந்து அது வைரல் ஆகி கொண்டு இருக்கு உங்களுடைய ரைட் என்ன சார் இது வந்து இந்தியா காஷ்மீர்ல இருந்து கன்னியாகுமரி வரை அனைவருமே எங்க வேணாலும் போகலாம் வேலை பார்க்கலாம் உங்களுடைய தட்டுல இருந்து சோத்து அள்ளி சாப்பிடல உங்களுடைய சட்டப்பையில இருந்து பணத்தை அள்ளி புடுங்கல ரைட் இதே தமிழ் மக்கள் டெல்லியில ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு நான் அந்த வீடியோவே நான் போட்டிருக்கேன் நூறு ஆண்டுகள் இந்த வருஷத்துக்கு முடியுது ஹண்ட்ரட் இயர் ஸ்கூல் தமிழ் ஸ்கூல் டெல்லியில தொடங்கி நூறு வருஷம் ஆயிடுச்சு அப்ப தமிழ் மக்கள் டெல்லியில நூறு வருஷமா இருக்கிறார்கள் இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி சுதந்திர போராட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில இருந்து கிளம்பி டெல்லியில இருந்து இங்கேயே இருந்து போராடி இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கான ஒரு ஸ்கூல் ஒரு ஸ்கூல் ரெண்டு ஸ்கூல் இல்ல எட்டு ஸ்கூல் தமிழ் ஸ்கூல் டெல்லியில இருக்கு அப்போ எந்த அளவுல தமிழ் பாப்புலேஷன் இருக்கும்னு பாருங்க மகாராஷ்டிராவில் இருக்கோங்க ஒரு காலகட்டத்தில் தாராவியே கட்டியாண்ட நபர்கள் யாருன்னா தமிழர்கள் போர்ட் ஒட்டுமொத்த துறைமுகமே தமிழர்கள் கையில் இருந்தது கண்ட்ரோல் இருந்தது மகாராஷ்டிரன் கையில கூட இல்லை ரைட் சோ இது போன்ற தமிழர்களுடைய வரலாறு ரைட் அப்ப எங்க சிங்கப்பூர் என்ன மலேசியா என்ன ஸ்ரீலங்கா என்ன ஆஸ்திரேலியா என்ன பிரிட்டன் என்ன அமெரிக்கா என்ன ஒட்டுமொத்த உலகத்திலேயே தமிழர்கள் தன்னுடைய புத்திசாலித்தனம் தன்னுடைய திறமை தன்னுடைய அறிவு தன்னுடைய கல்வியை வைத்து நம் ஒரு ஒரு இந்தியாவிற்கே பெருமையை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அதே தமிழ் மண்ணில் இது போன்ற அரசியல் செய்யக்கூடிய நபர்கள் சிந்திக்கணும் திஸ் இஸ் நாட் வி 
வந்தாரே வாழ வைக்கும் தமிழ்நாடு என்கிற வார்த்தைக்கான அழகு நாம் அனைவரையுமே அரவணைப்போம் அனைவருக்குமே மரியாதை கொடுப்போம் அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்கும் எங்களையும் எங்களுடைய வீட்டையும் நாங்க பாதுகாக்க எங்களுக்கு தெரியும் வெளியில இருந்து வந்து எங்கள்கிட்ட நீங்க அரசியல் பேச முடியாது வெளியில இருந்து வந்து உங்களுடைய கொள்கைகளை எங்களிடம் திணிக்க முடியாது தமிழர்களுக்கான பண்பாடு தமிழர்களுக்கான அந்த மொழிக்கான அனைத்துமே எங்கள்கிட்ட இருக்கு ரைட் சோ அந்த தமிழ் மண்ணுடைய மாசம் அதோடைய வீரன் வந்து ஒவ்வொரு தமிழர்களுக்குமே இருக்கு பட் அதை வந்து தூண்டாதீங்க அது வந்து தூண்டும் போது அது வித்தியாசமாக மாறி வெளியில இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் அவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் அங்கேயும் பாதிக்கும் அங்கிருந்து எந்த அளவுல தமிழ் மண்ணுக்கு பெருமை சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இங்கிருந்து எந்த அளவுல பெருமை சேர் சேர்க்கப்படுகிறது எல்லாமே நம்ம பார்க்கணும் சோ மறுபடியும் அதே பிபிசிக்கு வந்துடலாம் பிபிசியுடைய விஷயம் விவகாரம் முழுக்க முழுக்க மக்களிடம் உண்மை போய் சேரக்கூடாது மக்கள் மனதில் கேள்விகள் போய்விடக்கூடாது என்கிற ஒரே ஒரு நோக்கத்துடன் இந்த ரெய்ட் போடப்பட்டது இதற்கு முன்னாடி பல்வேறு ஊடகங்கள் மீது போடப்பட்ட அஹ் ரெய்டும் அதே நோக்கத்தில் தான் அரசாங்கத்தை பார்த்து மோதியவர்களை பார்த்து நீங்க கேள்வி கேட்கக்கூடாது என்கிற ஒரு நோக்கம் உங்க நேரத்தை ஒதுக்கி உங்க கருத்தை எங்களுக்கு பகிர்ந்து வைக்கி மிக்க நன்றி மீண்டும் ஒரு காலம் நன்றி வணக்கம் ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும் ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்